நமஸ்கார் வணக்கம் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ டிசைன் அடிஷ் அவன் தோ வா வா ருச்சிலுக்கி ஸ்வாகதம் சோ ஸ்வாகதம் ఎస్ నేను వచ్చేసాను నేను వచ్చేసాను అంటే ఒక మంచి రెసిపీని మీ అందరి కోసం తెచ్చేసాను అన్నమాట ఇంతకీ ఈ రోజు నేను ఏం చేస్తానని తెలుసా మీ అందరి కోసం ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు చెప్పకుండా అనుకుంటున్నారు కదా చెప్పేస్తానండి చెప్పేస్తాను అంత సీరియస్ అవడం ఎందుకు చెప్పండి ఇంతకీ ఈ రోజు నేను మీ కోసం చేసేస్తున్నాను ఒక మంచి డిష్ అదే చికెన్ లాజవా చికెన్ లాజవాబ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి వచ్చేసేసుకోండి టకటకా పేపర్ పెన్ ఉందా అయితే రాసేసుకోండి చికెన్ లాజవాబ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఉప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ పసుపు చాట్ మసాలా గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా నిమ్మరసం సొంటి పొడి ఓకే నోట్ చేసేసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు తయారు చేసేయాలి అయితే ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఒక చాపింగ్ బోర్డ్ తీసుకుందాం దీనిపైన మనం చికెన్ని పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి మనం కాట్లు పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ మర్డర్ అయిపోయిన చికెనే కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఇది నన్ను ఏం చేయదు ఇలా అంటే ఇవి కొంచెం పెద్ద పీసెస్ కాబట్టి ఇంత పెద్ద ముగ్గురికి ఉప్పు కారం పట్టాలిగా అందుకని ఇలా చక్కగా ఉడుతుంది కూడా లోపలంతా ఇలా కాట్లు పెట్టుకుంటే ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకుందాం ఒక బౌల్లో ఏదివైనా ఇంట్లో మసాలా వేయకపోయినా ఏం లేకపోయినా ఎంత నోరు ఉడుతుంది కదా చికెన్ లెగ్ పీస్ ని చూస్తూ ఉంటే ఆహా అదనమాట సంగతి ఇవాళ రేపు చికెన్ వెళ్తున్నా కూడా చికెన్ తందూరీ లాగా చికెన్ కబాబ్ లాగా అనిపిస్తుంది అని నేను చాలా సార్లు చెప్పినట్టున్నా మీకు నిజంగా తెలుసా అలా కోడి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నా నాకు అది చక్కగా చికెన్ తందూరీ మసాలా వేసి ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగ అనిపిస్తుంది అంత పిచ్చి అనమాట చికెన్ అంటే అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా వేసుకుందాం నిమ్మరసం కొంచెం పసుపు అలాగే టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు మరి ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు చాలామంది రుచి అని కూడా అంటారట దీన్ని అంటే అది లేకపోతే ఉప్పు లేకపోతే రుచి రాదు కదా అయితే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఒక్క స్పూన్ వేసుకుందాం వేసుకొని చక్కగా ముందైతే ఈ పసుపు ఉప్పు నిమ్మరసం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిసేలా కలుపుకుందాం దీనికి పట్టేలాగా చిక్కి బలిసిన కోడి చికెన్ షాప్ ముందుకు వచ్చి తోడుకొడితే ఏమవుతుంది అంటే చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చికెన్ తందూరి అవుతుంది అందుకంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి అయినా డిక్కి అనేది కార్కి కదా ఉంటుంది రోడ్ను ఓకే ఏదైతే ఏమైంది కానీ దీంట్లో అయితే మనం చక్కగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ పెట్టాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మిగతా స్పైసెస్ అన్నీ కూడా వేసుకుందాం ఫస్ట్ చాట్ మసాలా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ట్వంటీ పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసేసాం ఇంకా చాలు మళ్ళీ మళ్ళీ మర్చిపోయి ఉప్పు వేయకండి మీరు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక టూ స్పూన్స్ టూ ఆర్ త్రీ ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకుందాం కొంచెం కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసింది అలాగే కాస్త పుదీనా మింట్ అదే పుదీనా అంటే మింట్ మింట్ అంటే పుదీనా వాట్ ఎవర్ సో ఇది చాలా మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది ఈవెన్దో బిర్యానీలో అసలు మింట్ లేకపోతే నేను బిర్యానీ ఊహించలేను బిర్యానీ మొన్న పుదీనా లేకుండా చేశాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అది బిర్యానీలా కాదు ఫ్రైడ్ రైస్లా వచ్చిందని అంటే ఈ మింట్ ఫ్లేవర్ మనం అనుకుంటాం కానీ పుదీనా ఫ్లేవర్ ఇస్తుందా నిజంగానే ఈ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్లో అనుకుంటాం కానీ అలా కాదు ఇది ఎంత మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది అంటే పుదీనా ఆ వాసనే చాలా టెంపింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ పైగా డెఫినెట్గా ప్రతి దాంట్లో మీరు పుదీనా వేస్తూ ఉండండి చాలా మంచిది కూడా హెల్త్కి అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీనికి పట్టేలా కలుపుకుందాం
మీరు ఒకవేళ పౌడర్స్ ఇంకా పట్టుకోవట్లేదు అలా పొడి పొడిగానే ఉంది అనుకుంటే ఇంకాస్త ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు వీలైతే అవసరమైతే బట్ నాకు అవసరం లేదు సరిపోయింది ఈ మసాలా అంతా చికెన్కి పట్టించాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకుందాం మన అవెన్ ట్రేలోకి ట్రేలో పెట్టేసాం అవెల్లో కూడా పెట్టేద్దామా మరి లాజవా బనాలి కదా మనం అలా ఉండాలి కదా ఇది అందుకే దీన్ని పెట్టేద్దాం అవెల్లో వచ్చేయండి సో అవెన్లో ఉంచిన తర్వాత ఇది ఎన్ని డిగ్రీస్లో ఉడకాలి టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్లో ఎంతసేపు అవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవ్వాలి సింపుల్ సో మనం ఒకటే లెగ్ పీస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతుంది అనమాట ఇది టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్లో అందుకని నేను టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెట్ చేశాను అండ్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా సెట్ చేశాను టైమర్ ఆన్ అయిపోయింది ఇంకా పదిహేను నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట నా చికెన్ లాజవా ఓకే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయింది అంటే మన చికెన్ లాజవా రెడీ అయిపోయింది అనమాట చూసేద్దాం అవన్లోంచి బయటకు తీసేద్దాం నోట్లో వేసేద్దాం చూస్తుంటేనే దీన్ని వాహ్ వాహ్ అని అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అంత చక్కగా రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఇంత బాగా ఇంత నీట్గా ఇంత చక్కగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుందా అన్నట్టుగా ఉంది సో అన్ని నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తే అలా చెప్పండి నోట్లో వేసుకున్నా కదా చెప్పాలి టేస్ట్ అనేది తిన్నాకే తెలుస్తుంది కానీ స్మెల్ చేసి కూడా సగం తెలుస్తుందండి సో అది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మనం ఆ స్మెల్ చూడగానే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫైనల్ ప్లేట్లో వేసేద్దాం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది కదా ఈ ప్లేట్ అయితే ఈ ప్లేట్ కోసమే ఇది దీనికోసమే ఈ ప్లేట్ పుట్టినట్టుగా అనిపించట్లేదు మీకు అంటే ఈ ప్లేట్ కోసమే ఇది చచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి అవును అది అది అలా అయిన తర్వాతే కదా మనం ఇది చేయగలుగుతాం ఏదైతే ఏమైంది సో లా జవాబ్ ఇదే మీ ఆకలికి జవాబ్ అనమాట సో దీన్ని ఇప్పుడు రుచి చూసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉందో చికెన్ లా జవాబ్ ఇప్పుడు రుచి చూసేస్తున్నాను అంటే నా చేతులతో నేనే తయారు చేశాను ఆబ్వియస్గా నా చేతిలో మ్యాజిక్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎలా చేసినా బాగుంటుంది అనుకోండి అది వేరే విషయం దగ్గుతున్నారా మీరు అని ఏమిటండి రోజు నేను చేసేది అదే రోజు మీన్స్ మన ఎపిసోడ్స్లో నేను చేసేది మీరు తింటున్నారు కదా చూస్తున్నారు కదా మరి సో నేను ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆగానా చెప్పండి మళ్ళీ 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 టేస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను కదా ఇప్పటి వరకు అలా ఎందుకు ఎందుకు అవుతుంటుంది కదా ఎందుకు అవుతూ ఉంటుంది అంటే దీంట్లో అన్నీ సరిగ్గా సరిపోతాయి కాబట్టి అలా అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంది కాబట్టి అలా అవుతూ ఉంటుంది సో టేస్టీ రెసిపీని టేస్టీ డిష్ని ఎంత తినా పర్వాలేదండి అండ్ మనకి నచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం దాన్ని పక్కకు పెడతామని చెప్పండి పెట్టలేం కదా అందుకే మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చేసేసి అందరికీ పెట్టాలని నేను ఆశిస్తున్నాను కాబట్టి వెంటనే ఈ చికెన్ లాజవాబ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం నోట్ చేసుకోండి లాజవాబ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఉప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ పసుపు చాట్ మసాలా గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా నిమ్మరసం సొంటి పొడి చికెన్ లాజవాబ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో గాట్లు పెట్టుకున్న చికెన్ లెగ్ పీస్ నిమ్మరసం పసుపు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాట్ మసాలా 
సొంటి పొడి గరం మసాలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొత్తిమీర పుదీనా వేసి చికెన్ కి పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని అవెన్ ట్రేలోనికి తీసుకుని రెండు వందల డిగ్రీల్లో పదిహేను నిమిషాల పాటు కుక్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోనికి తీసుకుని సర్వ్ చేయాలి అంతే ఆహా అనిపించే రుచికరమైన చికెన్ లాజవాబ్ తినడానికి రెడీ నోట్ చేసుకున్నారు కదా నాకు తెలుసు మీరు నోట్ చేసుకున్నారని ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా చేసి తినిపిస్తారని కూడా తెలుసు మరి మీరు ఆ పనిలో ఉండండి నేను మాత్రం మీకోసం ఒక డిఫరెంట్ డిష్ని డిజైన్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇవాళకైతే సో అంతవరకు మీరు ఏం చేస్తారంటే బోలెడన్ని రెసిపీసు బోలెడన్ని వంటలు బోలెడన్ని రకాలు మీ అందరికీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓన్లీ అభిరుచి ఛానల్లోనే కదా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అభిరుచి ఛానల్ని చూసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండండి నేను గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ బాయ్ అవెంతో వాక్ వారుచులు ఓన్లీ ఆన్ డిజైన్ డిష్ ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్ లో చూసేయచ్చు యూట్యూబ్ లో చూడడానికి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కమ్ స్లాష్ ఈ టీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి సర్చ్ చేయండి అలాగే ఫేస్బుక్ లో అయితే ప్లీజ్ 